வெல்கம் பேக் டு ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட் இன்ஃபேக்ட் நம்ம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பங்கரை ப்ரோக்ராம் பார்க்கும் போது இந்த செக்மெண்ட்காக கற்றுட்டு இருப்போம் ஏன்னா உங்களோட ஃபேவரட்டான ஷெஃப்ஸ் மண்டே டு ஃப்ரைடே இந்த அஞ்சு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு ஷெஃப் அவ்வளோ அமேசிங்கான ரெசிபிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கும் உங்களோட ஃபேவரட்டான ஒரு ஷெஃப் தான் வர போகிறாங்க யாருன்னு போய் பார்க்கலாமா ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய அடுப்பாங்கிற நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு புட்டிங் கேக் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செய்யக்கூடியது ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வந்து பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் கண்டிப்பாக எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் எல்லார் வீட்டிலையும் எப்போவுமே இருக்கக்கூடியது தான் இன்றைக்கி நம்ம வச்சு பண்ண போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ராகி மாவில் நான் பண்ணுறேன் குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சீசனுக்கு அதாவது இந்த குளிர்காலத்துக்கு வந்து ராகி நீங்கள் நிறைய சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் உடம்புக்கு வந்து தேவையான சூடு வந்து கிடைக்கும் குறிப்பாக குளிர்காலத்தை வந்து ராகி நிறைய சேர்த்துக்கோங்க உடம்புக்கு தேவையான சூடு அதில் இருந்தால் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ராகி வச்சு நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு சிம்பிளான புட்டிங் கேக் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த கேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடும் ராகி புட்டிங் கேக் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ராகி மாவு ஒரு கப் பொடித்த ப்ரவுன் சுகர் ஒன்றரை கப் புளித்த தயிர் கால் கப் சாக்லேட் சாஸ் தேவையான அளவு வெண்ணெய் ஒரு மேஜை கரண்டி கொக்கோ பவுடர் ஒரு மேஜை கரண்டி சீரக மிட்டாய் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு சிட்டிகை பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் முந்திரி தேவையான அளவு பேக்கிங் சோடா அரை டீஸ்பூன் இப்போ நம்ம வந்து ராகி புட்டிங் கேக் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் நான் இதில் சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரவுன் சுகர் அதாவது இப்போ எல்லா கடைகள்லையும் கிடைக்கிது உங்களுக்கு அந்த ப்ரவுன் சுகரை வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க குறிப்பாக அந்த மாதிரி கேக்கு ஒரு புட்டிங்கோ இல்லை அது எப்படி எந்த இது நீங்கள் செஞ்சாலும் சர்க்கரையை வந்து நல்லா பொடிச்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்படியே நம்ம கிறிஸ்டலாக போடும்போது அது கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுரும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி கேக்கு புட்டிங்லாம் செய்யும்போது அந்த சர்க்கரையை மட்டும் பொடி பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க பொதுவாக எந்த ஒரு புட்டிங் கேக்கு நாள் செய்கிறதா இருந்தாலும் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் பக்கத்தில் நீங்கள் தயாராக வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம எல்லாமே இங்கே நம்மளுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது இப்போ அதை வந்து எப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணி அதில் ஒரு பாத்திரம் அதாவது நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு குக்கரே வச்சுக்கோங்க குக்கரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அது வந்து சூடாகிறதுக்கு ரெடி பண்ணிடுவோம் இந்த மாதிரி குக்கருக்குள்ளே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு சின்ன பிளேட் ஒன்று போட்டு வச்சுருங்க இது வந்து நல்ல சூடாகட்டும் அதுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம மாவை தயார் பண்ணி வச்சுட்டோம் இதை மூடிடுங்க நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து சல்லடை பொதுவாக வந்து இந்த கேக்கோ புட்டிங்கோ செய்யும் போது அந்த மாவு நம்ம சேர்க்குற பேக்கிங் சோடா எல்லாமே வந்து ஈவனாக கலக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி சளிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் அதுக்காக தான் வந்து சளிக்க சொல்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சல்லடை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் முதல்ல இந்த ராகி மாவு நம்ம போட போகிறோம் ஒரு கப் அளவுக்கு ராகி மாவு எடுத்துக்கோங்க அது கூட ஒரே ஒரு சிட்டிகை உப்பு அடுத்தது பேக்கிங் பவுடர் அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க பேக்கிங் சோடா அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டுட்டு இப்போ இதை நல்ல சளிச்சுக்கோங்க இப்போ நல்லா மாவோட நம்ம உப்பு பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதோட இந்த கொக்கோ பவுடரையும் சேர்த்துக்கோங்க இங்கே கொக்கோ பவுடர் சேர்த்து சளிக்கவும் செய்யலாம் இல்லை இந்த மாதிரி தனியாகவும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவு புளிச்ச தயிர் சேர்த்துக்க போகிறோம் முதல்ல நல்ல தயிர் ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் தேவையான அளவு இந்த பொடிச்ச சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ 
நல்லா கட்டி இல்லாமல் ஒரே பக்கமாக பார்த்து நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு நீங்கள் இதில் முந்திரி பருப்புக்கு பதிலாக அக்ரூட் இருந்தால் அதை சேர்த்துக்கோங்க அதாவது பாதாம் பருப்பு இல்லைனா வால்நட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அக்ரூட் எது இருக்கோ நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கோங்க சேர்க்காமலும் பண்ணலாம் நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய கேக் தான் அதனால் இதில் வந்து சேர்க்குற அந்த நட்ஸ் வந்து அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இங்கே வந்து சர்க்கரை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா வந்து தண்ணி தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க முடிஞ்ச அளவு தண்ணிக்கு பதிலாக கொஞ்சோண்டு பால் வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம புட்டிங் கேக் பண்ணும்போது ரொம்ப தண்ணி இருந்ததுன்னா வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்ல மாவு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் வரணும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் கேக்கோ புட்டிங்கோ பண்ணும்போது நீங்கள் எடுத்து போடும்போது இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ராப்பிங் கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க போட்டோடனே இப்படி கீழே விழணும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மாவு தயார் பண்ணியாச்சு நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த புட்டிங் மோல்டு என் தான் இருக்குது அதனால் இதில் செய்கிறேன் சப்போஸ் இது இல்லாதவங்க நீங்கள் வீட்டில் வந்து வச்சுருக்கிற ஒரு நல்ல அலுமினிய டின்னோ இல்லை அந்த பாத்திரம்னா கொஞ்சமாக இந்த பேக்கிங் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரி புட்டிங் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அது இல்லைனா கூட பரவாயில்லங்க சின்ன சின்ன கப்போ இல்லை கிண்ணங்கள் வீட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் நல்ல உள்ளே வெண்ணெய் தடவிட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு நீங்கள் அப்படியே ஆவியில் வேக வச்சு எடுக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஷேப்பில் என்ன ஒரு பாத்திரம் உங்கள் கிட்டக்க இருந்தாலும் அதில் நீங்கள் உள்ளே நல்ல வெண்ணெய் தடவி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம குக்கரில் தண்ணி ஊற்றணும் அதுவும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதில் நான் ஆல்ரெடி வெண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் இதை அப்படியே அதில் ஊற்றிடுங்க இந்த மாதிரி மோல்டில் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா இதை லேஸாக அந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கோங்க தட்டிட்டு இப்போ இதை மேலே வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு மூடிடுங்க அது எதுக்காகனா நம்ம வந்து ஸ்டீம் தான் பண்ண போகிறோம் அவங்களுக்கு இப்போ நமக்கு இந்த ஆவி வந்து அப்படியே இது மேலே பட்டுச்சு தான் ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா மேல் பக்கம் வந்து கொஞ்சம் வெடித்த மாதிரி வரும் அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு மூடுறது சப்போஸ் இது வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியேவும் வைக்கலாம் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது மேலே வந்து கொஞ்சம் வெடித்த மாதிரி வரும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபாயில் போட்டு டைட் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த இதை எடுத்து அப்படியே இந்த குக்கருக்குள்ளே வச்சுருங்க வச்சுட்டு குக்கரை மூடிடுங்க வெயிட் போட வேண்டாம் இது ஆவியிலே வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்தால் போதும் உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து அந்த புட்டிங் கேக் தயாராகிரும் அந்த கேக் தயார் ஆனதுக்கு அப்புறமா எடுத்து அதில் மேலே வந்து நம்ம கொஞ்சம் டாப்பிங் பண்ண போகிறோம் அதாவது சாக்லேட் சாஸ் போட்டுட்டு மேலே வந்து ஒரு சீரகம் விட்டார் ரொம்ப சிம்பிளான டாப்பிங் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் நிறைய வேரியேஷன் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவோம் அந்த கேக் தயார் ஆகிறது வரைக்கும் நீங்கள் வைக்கிற பாத்திரம் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா அந்த வேகிற டைமும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் அவங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா நடுவில் வந்து திறந்துட்டு ஒரு டூத் பிக்கோ இல்லை ஒரு கத்தி வச்சோ நீங்கள் குத்தி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வெந்திருக்கா வேகலையான்றதை நல்லா தெரிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டுன்னு இந்த இந்த மாதிரி ஃபாயில் வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதை எடுத்துருங்க நம்ம பேப்பர் எடுத்துட்டோம் இதில் டீமோல்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கத்தி வச்சு நல்லா ஓரத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் டீமோல் பண்ணதை லேசாக மேலே இப்படி தட்டிக்கோங்க நீங்கள் நான் சைடில் வந்து நம்ம அந்த கத்தி வச்சு இது பண்ணும்போதே உங்களுக்கு நல்லா வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் போடுறதோட அட்வான்டேஜ் வந்து இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஷேப்பில் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் சப்போஸ் இது இல்லை நாங்கள் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்காதீங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன கப் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா சின்ன பேப்பர் கப்பில் ஊற்றிட்டு கூட நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஒரு சின்ன டெக்கரேஷன் பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு டாப்பிங் பண்ணுவோம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து சாக்லேட் சாஸ் எடுத்திருக்கேன் நல்ல ஒரு நல்ல ஃப்ரெஷ் க்ரீமும் நல்லா பிடிச்ச சர்க்கரையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிட்டு கூட ஒயிட் க்ரீம் மாதிரி செஞ்சு அதுவும் இதுக்கு மேலே நீங்கள் போடலாம் ஸோ எந்த டாப்பிங் வேணாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் நான் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான டாப்பிக் மார்க்கெட்டில் வந்து ரெடியாக கிடைக்கிது சாக்லேட் சாஸு ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க
இந்த சாக்லேட்டை வந்து மெல்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் பண்ணுங்கள் டேரெக்டாக அப்படியே அடுப்பில் வச்சு மெல்ட் பண்ணிடாதீங்க இப்போ இதில் மேலே இந்த சீரக மிட்டாய் சீரக மிட்டாய் இல்லைன்னா இந்த கலர் சேமி அந்த மாதிரி நிறைய கிடைக்கிது உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் இது வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை எப்படி செய்கிறது ஒரு சின்ன ரீக்கா பார்த்துடலாம் ஒரு சல்லடை எடுத்துக்கோங்க அதில் ராகி மாவு பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா சளிச்சுக்கோங்க அதோட தேவையான அளவு கொக்கோ பவுடரும் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிடிச்ச சைடு சேர்த்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே வந்து தேவையான அளவு பிடிச்ச ப்ரவுன் சுகரையும் சேர்த்து நல்ல ஒரு மாவு பதத்துக்கு நல்லா ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ மாவு தயாரானதுக்கப்புறம் அது கூட கொஞ்சமாக பிடிச்ச முந்திரியும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு புட்டிங் பா பாத்திரம் எடுத்து அதில் உள்ள நல்ல வெண்ணெய் தடவி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பக்கம் பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுருங்க இப்போ இந்த ரெடி பண்ண புட்டிங் பாத்திரத்தில் இந்த ரெடி பண்ணியிருக்க ராகி கலவையும் சேர்த்து ஊற்றிட்டு நல்லா மேலே ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு மூடி ஆவியில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ அது வெந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்து டீமோல்ட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே சாக்லேட் சாஸும் கொஞ்சமாக சீரக மிட்டாயோ இல்லை கலர் சேமியாவோ போட்டு தூவி அலங்கரிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய ராகி புட்டிங் கேக் தயார் என்ன நேரில் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு எளிதாக ராகி புட்டிங் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி சின்ன கப்பில் கூட நீங்கள் ஊற்றி தயார் பண்ணலாம் உங்களுக்கு விருப்பமான மோல்டில் நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக அதை செய்யலாம் இந்த கேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அவன்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் நம்ம நம்மளுடைய சத்தான சிறுதானியம் ராகி மாவில் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோட மீண்டும் உங்களை அடுப்பாங்கிறையில் சந்திக்கும் முறை வணக்கம் குறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் இன்றைக்கி எங்கள் அடுப்பங்கிறை ஷோ பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்க எத்தனை டிஃப்ரெண்டான ஃப்ளேவர்ஸ் எத்தனை டிஃப்ரெண்டான ரெசிபிஸ் இல்லையா இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஷோ நாளைக்கு உங்களுக்காக எடுத்துகிட்டு வரேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிச்சன் குவின் செக்மெண்ட்டில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சா இப்போ நீங்கள் பண்ணலாம் உங்களோட ஃபேவரட்டான ரெசிபிஸ் எங்கள் ஷோவில் வந்து சூப்பராக நீங்கள் அதை பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியுற அந்த நம்பரை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்றைக்காவது இதை குக் பண்ணலாமே அப்படின்னு நினச்சா உடனே கால் பண்ணி எங்கள் ஷோவில் வந்து நீங்கள் குக் பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான எபிசோடோட அமேசிங்கான ஃப்ளேவர்ஸ் அமேசிங்கான ரெசிபிஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஃபன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டோட நாளைக்கு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் Until then, this is me, Sheetal Singh. Bye-bye from JRTV. This is our Aachi Masala. Let's go. Hey, Sheetal Singh. Hey, Sheetal Singh. Super. What do you want to do? Tutti Frutti Cake. In the kitchen, I'm going to make a cake in the kitchen. Let's make a cake in the kitchen. Let's make a cake in the kitchen. Let's make a cake in the kitchen. Say the club say the other finger